电磁炮估计大家都不陌生，例如美英联合油被公司合作研发电磁轨道炮，法国与德国研发的 Pegasus 电磁轨道炮等等。从侧面也证明了欧洲对于电磁轨道炮的研发十分热衷。曾经，法国还曾推出了一款车载电磁轨道炮。法德圣路易斯研究所披露了全功能车载电磁轨道炮，并使用五乘五毫米弹丸进行了实弹射击演示，其弹丸的初速可以达到一百二十米每秒。但这款车载电磁炮目前并未量产。今天咱们来聊一聊欧洲电磁轨道炮的发展。轨道炮一词在一九五零年代后期首次使用。电磁轨道炮又称磁轨炮，是指采用电磁轨道发射技术对制导炮弹进行。无烧时加速的先进定向动能武器，不同于将火药燃击压力作用于弹丸的传统火炮发射过程，电磁轨道炮是利用发射系统产生。精确可控的电磁力对携带电束的弹丸进行加速。由于电磁加速从轨道炮发射的弹丸可以发展出超音速或高超音速，并在理论上击中目标，而且很难被拦截，而且更加的节约和环保。然而，专家指出，电磁轨道炮作为一种武器，存在许多重大缺陷。现有的原型都是消耗大量能量的庞大结构。此外，这种武器的装弹过程非常耗时，这会显著降低射速，而且在射击时，炮管会过热并且经常变形，之后几乎需要完全更换炮管。这就产生了一系列的问题，而最先研制电子轨道炮的欧洲人，并且还在二战中开展了相关实验，但是因为当时技术原因的限制，导致材料和电力等关键问题无法从根本上解决，从而使电子轨道炮研究中断了很久。不过，随着时代的进步，科技也随之进步。到了二十世纪八九十年代，欧洲多国科研机构重启了对电子轨道炮的研究。英国电子轨道炮的研发特点是和美国紧密结合。从一九九七年开始，英国飞系统公司就与美国合作，开展电子轨道发射技术、脉冲电源技术、弹丸技术研究，并于二零一二年向美国海军交付了单发全尺寸电子轨道炮工程样机，并成功进行了射击实验。在当时，这款电子轨道炮的炮口动能达到三十二兆焦耳的阶段性技术指标。二零一二年，飞系统公司开始开发具有先进冷却机制的脉冲电源系统，用来解决炮管过热导致炮管报废的问题，用来保证炮管的可重复使用率。到了二零一四年七月，飞系统公司在美国海军米利诺基特号高速联合舰上展示了工程样炮和发射用一体化弹丸。到来二零一七年，美国海军研究局水面站中心达尔格伦研究分部。对电磁轨道炮进行了室外测试。这门电磁轨道炮可发射十六千克的弹药，炮弹的飞行速度可以达到五点八马赫，每发炮弹产生动能在三十二兆焦耳。而这也是这个计划的最后试验阶段，因为后续的诸多技术问题没有得到解决。该项目最终在二零二一年六月正式关闭，飞系统公司的相关技术也被暂时封存。除了英美研制的该技术外，在一九八七年，法国和德国国防部。也组建了电磁研发项目，并组建了法德圣路易斯研究所，这也让其成为继美国之后在电磁发射领域重要的研究力量。一九九七年，法德圣路易斯研究所位于法国东部的工厂，建造了电磁轨道炮的全尺寸样机，命名为 Pegasus。这个 Pegasus 数据如下：具有十兆焦耳脉冲电源系统，低压为十点七五千伏，包含了二百个电容器模块，配备了半导体开关，电流可达两毫安。基于十兆焦耳脉冲电源，法德 ISL 研制了多型电磁轨道发射器，其中 ISL 早期的五十毫米圆形口径发射装置，可把质量为三百五十六点八克的电输加速到每秒二点二四千米，效率可以达到百分之二十九点九；而四十毫米方口径发射装置可将质量为三百克的电输加速至每秒二点四千米，也可将质量为一千克的弹丸发射到每秒两千米以上的速度，其发射效率超过百分之二十五。二零一五年九月，在法国代表团访问美国海军水面站中心达尔格伦分部期间，时任法国国防采购局海军技术总监、法国海军少将 Christian Du 听取了 NSWCDD 高能激光杀伤力负责人 Chris Lloyd 博士的有关从电磁轨道炮弹、超高速射弹的海军技术计划的简报。Lloyd 解释了对目标材料进行严格建模和实验室测试的重要性，以确保构建的电磁系统能够满足作战人员的要求。在法国武器装备总署主办的二零一七年度法国武器装备总署创新论坛上，法德圣路易斯研究所披露了全功能车载电子轨道炮，这也是开头所讲的车载电子轨道炮。但关于电子轨道炮的研制，仍然处于研发阶段
，其中很多的问题并没有得到解决。到了二零二零年，由法德圣路易斯研究所牵头，成员包括来自法国、德国、波兰、比利时和意大利的系统集成商、国防系统厂商和中小企业组成的。应用电磁轨道炮增强远程投掷效果联盟被一代选中，开启了电磁轨道炮项目的技术开发进程。Pilot 项目的主要目标是从理论上和实验上研究电磁轨道炮及其超高速射弹的可行性。该项目将解决关键的科学和技术差距，并将提供电磁轨道炮作为远程火炮系统的第一个概念验证。目标射程达二百公里。Pilot 项目汇集了来自五个欧洲国家的九个合作伙伴，每个合作伙伴都拥有自己的工业、技术和先进科学专长，结合多国用于解决电磁轨道炮的各种问题。相信在未来的不久，电磁轨道炮会在军队中服役。毕竟它更加的节能和环保，更加的符合未来。好了，关于本期视频到这里就结束了。大家有什么不同看法，可以在评论区留言讨论。我们下期视频再见。